レッドブル2020年もフェラーリの不正を徹底監視昨年問題となったフェラーリのパワーユニットに関する不正疑惑についてレッドブルは今年も疑念があれば抗議すると警鐘を鳴らしましたレッドブルのモータースポーツアドバイザーを務めるヘルムート・マルコはモータースポーツトタルに対して次のように語っていますフェラーリのパワーユニットにはグレーゾーンを超えている可能性があるいくつかのポイントがあったしかしそれについて FIA からは何も行われなかったパフォーマンスの向上は露骨だったし特定のラップでだけ常にそれがあっただが今年はそのようなことは起こらないと思う再び不正行為が疑われる場合我々は間違いなく抗議するだろうはい、はい、えー、丸小路はい、はい、まあ当たり前ですね、うん、今年も、うんうん、み見てるからなっていうのはフラリーに対する牽制ですよね牽制ですね、うん、またやってないだろうなお前は、うん、っていうことですよね、うんまあ、そもそも2019年の終盤、はい、アメリカグランプリになって技術指示書という形でね、うんうんまあ、決着したわけですよ、はいまあ、ずっと噂がくすぶっていて、うんうん、やってんじゃねえかやってんじゃねえかと言いながら、まあ、結局その証拠はなかったわけですけど、うんうん、決定的な証拠には至ってないけど、うんまあ、技術指示書という形でフェ,ラフェラーリがやってるとは言ってないけど、うん、FIA はこういうことは禁止ですよって、うんうんまあ、明文化されて、まあ、それで。初めて2020年はそれなし前提でまあパワーインと作るっていう、うんはい、そのためにまあどっちかというとその2019年の間ずっと FIA とこうやり取りしてたんですよね、はいはいはい、それが許されるんだったら許される前提の設計しなきゃいけないし、うんうんうん、許されないんだったら今まで通りねそのままメルセデスもホンダも延長線上で作ればいいしっていうことで、はい、そこを早めに明確化したかったんですよね。なるほどね、うん、で、まあ、実際その裏側では、うんえー、メルセデスもホンダもずっと FIA と、まあ、あれやってんじゃないかこれやってんじゃないかって思うんですよってこうこうやってると思うんで、うん、ちょっと調べてください FIA さんって言うんだけど、うん、FIA は結局それを調べる、うん、あの方法がない。例えば燃料流量センサーの、はいまあ、こうな例えば1秒に1回とかこう測定しているわけですけど、うんうんうん、その測定してない瞬間にフェラーリは超えてるんじゃないかっていう噂だったわけじゃないですか、うんはいはいはい、でもセンサーが取ってない瞬間を測定することできないから、うん、FI としては証拠を抑えようがないわけですよ。なるほどね、うんまあ、だからそこをホンダメルセデスがいくら言っても、うん、FI がなかなかこう動かなかったというか、うん、まあフェラーリのこのチェックをできなかったんですよね。うん、なるほど、うん。まあそれ以外にもまあいろいろあったんですけど、うん、燃焼系とかまああのねオイルにアンチノック剤を混入させてるんじゃないかと。昔はその吸気エンジンの吸気に対してファって勝手にこうオイル入れてたんですけど、うん、まあそれはできなくなったんで、うん、今度じゃインタークーラーのところから混入させてるんじゃないかとか、いろいろまあね他のメーカーはこういろいろ噂を FIA に対して確認してくださいよって言うんだけど、まあ、確認できないわけですよね。なるほどね、うんまあ、それ政治的な背景があるのかどうかわからないけど、まあ、FIA としては確認しようがないっていうところだったわけですよ。うん、なるほど、うんなまあ、だからクリスチャン・ホーナーも、うん、FIA はチームが持ってるような専門識知識が十分ないって言ってるわけ実際チームは、まあ、メルセデスにしてもホンダにしても開発してる側だからすごい詳しく知ってますよね。うんうんうんうんでも FIA にいる人は例えばジル・シモンとか、うん、昔はフェラーリとホンダでエンジン開発してたけど、うん、今はもう全然その当時とは技術違うから、うんうんうん、<笑>そんなどんな重箱の隅のつき方してるかなんて知らないんで、ね、調べようがないでしょうね、うんうんうん、やっぱりレギュレーションは規定してるけど、うん、もうメーカーとかチームは全然先を行っちゃってるから、うんうん、結局いたちごっこにならざるを得ないっていうところでだからまあメーカーとかチーム側からこんなことやってるんじゃないかっていうその、ね、FIA に対する、まあ告げ口じゃないけど、うんうんうん、ちょっと調べてくださいよっていうのはやっぱりやり続けないとまあ絶対またねあのグレーゾーンついてくるじゃないですかなるほどなるほどまあ普通の開発がもうだいぶね行き着くとこまで行き着いちゃってるから、うん、なんかそういうことをやるしかないですよね
、まあ、でもみんなそのギリギリのことはやってるわけでしょ当然開発をしていく上で,、うんうん、でこれグレーだねってなった時にそれをやりきるのかグレーだからちょっとやめとこうかう、うん、まあだから FIA に聞けばいいんですよねこれやってもいいですかって、うんうん、でもやってもいいですかって聞いていやそれ違法ですよって言われたらできなくなっちゃうから,から黙ったら、うん、たずに<笑>やって、うん、自,分とあ自分たちの解釈としてはこれ合法だと思ってましたっていうところですよね、うんうんうんまあ、まあ2つ3つ買ってすよさすがにみたいな方法だと思ってたんで<笑>、うん、まあだから他のチームからつつかれなかったら大丈夫だし、うん、FIA にまあ証拠を抑えられなければ別にそれはグレーゾーンはグレーゾーンのままですからね、うんうんうんうん、結局去年もみんなフェラーリが違法違反してたって信じてるけど、うん、でもそれ信じてるだけで何の証拠もないんですよ、うんうんうんうん、フェラーリが違反してたという事実は確認しようがないですからね、うんうんうんだからグレーゾーンってずっと言ってるわけですけど,なるほど,なるほど、うん、だからそれがグレーかどうかも分かんないねだからそうです結局何も分かってないオフホワイト,ワイト<笑><笑>まあだから証拠を抑えられなければ別にいいわけですから、うん、まあヨーロッパの,は、ね、あの発想とはちょっとそういう考え方ですからまあまあそういうとこなんですけど、うんなるほどうん、まあだからねおじいちゃんもそうやって今年もまたお前やったら絶対すぐ言ってるからなすぐ先生に言うからなっていう牽制を今わざとしてるわけですね、うん、おじいちゃんは何をもってそれを見つけるんだろうねおじいちゃんは自分たちよりもフェラリが前で予選を終えるというのかなまあそうでしょうね、うん、<笑><笑>いやもちろんでもいいあのいや裏側ではやっぱりずっと、まあ他のメーカー特にメルセデス、うん、ホンダはじゃあフェラーリがどういうふうにパワー出してるかっていうのは分かるから、うん、予選だけ異常に出てるとかってやっぱ分かるわけですよもう GPS のデータとか見れば、うんうんうん、それってなんか変なことやらないとそうはならないよねっていう、うんうん、じゃあ考えられるとしたらどういうふうにやればそんなパワーの出方ここだけで出るっていうのは、うん、じゃあどういうことやれば出てるんだろうなっていうのはそのさっき言った通り FIA には考えようがないから、うんうんまあ、実際に開発してる側の発想で<笑>こんなことやってるんじゃないかっていうのが分かるわけですよね。なるほどねうん、それをだからホンダはあのマニュファクチャラーであってチームではないんで、うん、FIA に対して抗議はできないんですよ実はああなるほどエンジン屋さんだからね、うんうん、だからそれはレッドブルーからやるっていうことになるんですけどなるほど、うんうんまあ、だからおじいちゃんがこういうふうに言ってるわけですよね、まあ、絶対本田さんこんなこと言わないですもんねああ確かにね田辺さんはね「うん、フェラーリずっと監視しますよ」とは絶対言わないですもんね、うんうん、<笑><笑>言わなそう、うんまあ、だからおじいちゃん頑張れということですね。はい。ということで、ありがとうございました。<音楽>